शुभ सन्ध्या जापन चित्र कूड़ी उत्सव शुभ सूचना और एक मध्य शुरू हो अभी प्रथम अपन एक कथा बोलते चाहिए आज के मध्य एस पश्चिम बंग बे भारतवर्षे विभिन्न प्रदेश खूब हम जापन चित्र बंधु एवं खूब ही विख्यात किचु अतिथि तरज आज के बांगला एवं इंगरेजी भाषा अपन साथ कथा बोल Good evening and welcome to the inaugural day of Japan Chitra 20 festival. It gives me immense pleasure and I'm inspired too that we have with us esteemed guests from all over the country as well as our esteemed guests guests and friends from the city as well we had started our journey in the year 2002 precisely just before the pujas it all started with a innocuous phone call from probal who was at that time in delhi and he had this idea of starting a little magazine in bengali which would be a platform for young poets the time was such at that point in time in 2002 that young poets hardly got any platform to showcase their writings except for Shunilda, Shunil Gangopadhyay's Kriti Bash. So when we went to Shunil Gangopadhyay, particularly I went to him and I told him about this plan of starting a little magazine, he was very happy. So much so that he said, Japan Chitra would be Kriti Bash's sister concern. And the first issue we had inaugurated at his residence, at his drawing room with him as our mentor and advisor. Japan Chitra has been very lucky. It was always we had very uh, ardent fans and the most important intellectuals of that time helping us throughout. Jogan Choudhury, the famous artist, had done the logo for us. Shamik Bandhapadhyay was an advisor to us. And we have Hiran Mitro Hiranda, who always, whenever we asked him to help us with cover designs, with illustrations, with ideas, he also edited a special issue for Japan Chitra. We also had Shanjay Da, Shanjay Mukhopadhyay, renowned public intellectual of West Bengal and the nation today, he was also our friend. So it's not that we were without any support except for being a little magazine, we were always struggling. And for 20 years, we have been struggling, but it was a very inspiring and fruitful journey for us. So we thought we would celebrate. How best to celebrate? is to have all our friends together and give three awards. So here today we are, we would be awarding three awards. One is for Prochat Shilpi, that is for cover designer, that is called Japan Chitra Prochat Shilpi Shamman. The second is for contributing to Bangla poetry, which is called Dev Kumar Boshu, Japan Chitra Kobita Shamman. And the third is for contribution to the national poetry scene, which is called Japan Chitra National Poetry Award. So before I go on, I must uh, say something more. That is, I must particularly talk about few people who have helped us in this, in our journey, and also today. This was a dream. This actually was a dream which we were all we struggling at Japan Chitra, didn't know how to put it together. We always had plans that we'll have a big event. So I must say that we had 
Mrityunjay Kumar Singh. I will not thank him, but I can only say that without him, this dream wouldn't have been a reality. He has made this festival a reality for us. And what we have got out of his, it is that Mrityunjay has now become one of us. So I cannot thank him enough. So big hand for Mrityunjay Singh. And he has found time to come today. He's flying out of India. So we are very, very happy for that. I won't again say I'm grateful, but I'm very, very happy. I must also thank Biplop Bhattacharya, who has spontaneously seen our uh, declarations and announcements on Facebook came forward to help us. I must thank uh, Bengal Peerless for supporting us with the Prochat Shilpi Shamman. And also, we must finally thank the Strachi Group for helping us with the uh, National Poetry Award. So here we now go. I will not waste more time in talking because we have lots to do today. First, I will invite all of our esteemed guests uh, to the stage and I will request Oshnik to please escort our guests. We have distinguished Hindi poet with us, Arun Kamalji. We have Kandada poet H.S. Shiva Prakash. We have Marathi poet Hemant Divate. We have with us Mrityunjay Kumar Singh, a Hindi and Bhojpuri poet together. We have with us Yatish Kumar, Hindi poet. We have Hiran Mitra, the renowned artist and Shanjay Mukhavadhyay, as I said, our friend and public intellectual. And I request our editor, Prabal Kumar Basu, to come up on stage, please. A big hand for all our guests. Thank you very much, all of you. Now I will request uh, all our guests to stand up once again and do the formal inauguration. We will uh, put some flowers on that uh, bowl over there. So we request all of you to be there, please. so much for the wonderful colorful inauguration with uh, Arun Kamalji's two sweet verses with that now I would uh, request our associates with Japan Chitra to come and felicitate our guests so I would request uh, Gautam to please come on stage with the gifts so we will uh, offer very small gift from our side uh, as a token of respect first i'll request bikash konchoudhuri our associate editor of japan chitra to come and felicitate arun kamalji
Next, I will request Trina Chakraborty, our associate editor, to come and felicitate H. S. Shiva Prakash. Next, I'll request Shayon Rai to come and felicitate Hemant Divatiji. Priyanka Choudhury to come and felicitate Yatish Kumarji. Next, uh, I'll request Shomoji Acharya to come and felicitate Mrityunjay Kumar Singh. Next, I'll request Shamoitri to come and felicitate Hiran Mitra. And finally, I'll request Oshnik Ghosh to come and felicitate Shanjay Mukhopadhyay. In all this felicitation, and I'm seeing the guests on stage, but we are really missing our friend and uh, poet, English language poet, Ashwini Kumarji. Unfortunately, he couldn't attend this festival even though he was with us from the planning stage. He's down with fever and his larynx is infected, so he can't speak a word. But what he has done is, he has sent us a very inspiring note, which I will read out for you. I'm delighted to be part of 20th year celebrations of Japan Chitru, Kolkata's most famous little magazine, experimental, avant-garde, and harbinger of poetry movement in contemporary India. Nurtured by eminent poet, editor, and literary curator Prabal Kumar Basu and his brilliant colleagues, Japan Chitra also maps the human landscape with a dazzling narrative, symphony in such melodic voices in Indian languages that leave us stunned. Combining luxurious and textured Bangla and global artistic and literary practices which could be called uniquely Indian, Japan Chitra has emerged as the most primal source of our poetic joys, illuminating surprising shades of rains, rainbows and rites, both sacred and sensuous. Over the years, Japan Chitra has nurtured a vital cultural and literary conversation through promoting translation. Discovering new voices, nourishing established writers, and sustaining a vibrant community of poets, poets and artists in Kolkata and beyond. The establishment of Japan Chitro National Poetry Award for the most distinguished poet promises to redefine the land landscape of poetry in India and will encourage poets to continue working towards the pinnacle of their craft and genre. No wonder Japan Chitra is a monumental mirror of our literary imaginations, reflecting diversity of genres, geographies, and memories that serve as a witness to the fluctuating fortunes of our individual and collective destinies, sitting within quotes, face to face with Bonolata Shen, unquote, Mukhumukhi Boshibare Bonolata Shen, in the words of poet Jibanananda Dash, wishing all the best. This is from Ashwini Kumar, who is a poet, writer, and editor of the anthology Rivers Going Home. He is also curator of the most popular TIS literary festival from Mumbai. He works and lives out of Mumbai. So that sets the tone for today's evening. And now we would request our editor, Prabal Kumar Basu, to say a few things about Japan Chitra. 
शुभ सन्ध्या गुड इविनिंग सकल के नमस्कार जानिए एंड माय फ्रेंड्स माय फेलो पोएट्स हु आर ऑन द डायस हु हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम अदर स्टेट्स सो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू वेलकम देम एज वेल एंड थैंक देम टू मेक इट कन्वीनियंट टू बी हियर in the festival of japan chitra for completion of 20 years kuri bochor shomoy ta khub mahakaler priprekkhite khub beshi noy kintu amader ayu jodi 80 bochor moto ekhon dhora hoy tale ek choturthangsho shomoy ekta potrika bar kora hocche bochore dutu kore ebong niyomito bar kora hoyeche এইটা খুব বড় ব্যাপার কি না জানি না সেটা হয়তো পরবর্তী সময় সময় বলবে কিন্তু যে কাজটা করতে চেয়েছিলাম জাপন চিত্র শুরু করার সময় যে আমরা ঠিক করেছিলাম যে আমরা কোনো কবির একটা করে কবিতা ছাপবো না আমরা যারই ছাপবো গুচ্ছ কবিতা ছাপবো আজ অবধি যে কটা সংখ্যা বেরিয়েছে আমরা সকলের যাদেরই লেখা প্রকাশ করেছি আমরা গুচ্ছ কবিতা প্রকাশ করেছি যাতে সেই কবিকে ঠিক মতো বোঝার একটা সুযোগ থাকে দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমরা প্রত্যেক সংখ্যায় একটা করে ক্রোড়পত্র করেছি যে ক্রোড়পত্রগুলো কোনো না কোনো সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কখনো হয়েছে কখনো এমন কিছু বিষয় নিয়ে হয়েছে যেগুলো হয়তো ভবিষ্যতে গবেষকদের কাজে লাগবে যেমন আমরা এই সময়ের যারা প্রতিষ্ঠিত লেখক তাদের নিয়ে একটা প্রপত্র করেছিলাম তাদের প্রথম বই তারা তাদের প্রথম বইয়ের অনুভূতি নিয়ে লিখেছিলেন বা আমরা এই সময়ের যারা শিল্পীরা রয়েছেন তাদের নিয়ে একটা সংখ্যা করেছিলাম তারা তাদের আপন কথা অর্থাৎ শিল্পীদের আপন কথা সেইটা তারা জানিয়েছিলেন বা আমরা কিছুদিন আগে করেছিলাম বিখ্যাত যারা লেখক তাদের ছেলেমেয়েরা লিখেছিলেন তাদের বাবাদের বা মাদের নিয়ে তো এরকম বেশ কিছু কাজ যাপন চিত্র করতে করতে এই সময় এসে পৌঁছেছি ভবিষ্যতে হয়তো আরও নানা রকম করার পরিকল্পনা আছে তবে যে ভাবনাটা আমার এই সময় মনে হয়েছে দাঁড়িয়ে যখন আমরা এত গ্লোবালাইজেশন ইত্যাদির কথা বলি তো গ্লোবালাইজেশন হবার আগে আমরা ভারতীয় হয়ে উঠি না কেন ওয়াই নট উই বিকাম ইন্ডিয়ান ফার্স্ট বিফোর উই বিকাম আই মিন টক অ্যাবাউট গ্লোবালাইজেশন তো সেই জায়গা থেকে জাপন চিত্র ইংরেজি অর্থাৎ সর্বভারতীয় কবিতা যেহেতু ইংরেজিটাই আমাদের কাছে এমন একটা ভাষা যেটা মোটামুটি সবাই আমরা বুঝি আমরা ইংরেজিতেও কিছু সংখ্যা করেছি সর্বভারতীয় কবিদের একসঙ্গে প্রকাশ করার ইচ্ছে নিয়ে এবং আমরা ভবিষ্যতে আমরা বছরে দুটো বেরোয় আমরা হয়তো একটা সংখ্যা বাংলায় করব একটা সংখ্যা ইংরেজিতে করব এরকম ভাবনায় আছে এবং সর্বভারতীয় কবিতা হয়তো আন্তর্জাতিক কবিতাও পরবর্তী সময় সেটা এখনো ঠিক হয়নি কিন্তু সর্বভারতীয় কবিতা যাতে একটা পত্রিকা থেকে আমরা প্রকাশ করতে পারি শেষ হচ্ছে যে পুরস্কার আমরা বছর দশ বারো আগে প্রকাশনা জাপন চিত্রের সঙ্গে একটা প্রকাশনা আছে তো আমরা বছর দশেক আগে বছর দশ কে এগারো বছর আগে আমরা দেখেছিলাম তরুণ কবিরা যারা প্রথম কবিতার বই করতে আসে কিছু জানে না তারা নানাভাবে এক্সপ্লয়টেড হয় আমি শব্দটা ব্যবহার করলাম এক্সপ্লয়টেড হয় তো আমি ভেবেছিলাম যে তরুণ কবির পাণ্ডুলিপি যদি আমরা প্রকাশ করি বা আমাদের সামর্থ্য খুব সীমিত কিন্তু যদি আমরা বছরে পাঁচ সাতজন আটজনেরও প্রকাশ করতে পারি তাহলেও একটা তাদের জন্য একটা জায়গা অন্তত তৈরি হয় সেটা আমরা গত দশ বা বারো বছর ধরে করে আসছি এবং সকলে জানেন যে এই প্রকাশ করার মধ্যে কোনো চেনা জানা যোগাযোগ কোনো কিচ্ছু কাজ করে না শুধু যে পাণ্ডুলিপিটা ভালো লাগে আমাদের বিচারক মণ্ডলীর সেখান থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই কাজটা যখন আমরা করছিলাম আমাদের অনেকে বলেছে যে আপনারা পুরস্কার দিচ্ছেন না কেন আমার এই নিয়ে 
খুব সংশয় ছিল আমাদের নিজেদেরই বা কতটা যোগ্যতা আছে যে আমরা অন্যদের পুরস্কারিত করব সংশয় যে কেটে গেছে তা বলব না কিন্তু আমরা পরে ভেবে দেখলাম যে আমরা যদি এমন একটা কোনো পদ্ধতি আমরা তৈরি করতে পারি যেখানে পুরো বিষয়টা স্বচ্ছভাবে নির্বাচন হবে তাহলে হয়তো আমরা যোগ্যতম সেই সময়ের যারা রয়েছেন তাদেরকে আমরা পুরস্কৃত করতে পারি বা সম্মানিত করতে পারি পুরস্কারের চেয়েও সম্মান শব্দটা বোধ হয় বেশি প্রযোজ্য সেই মতো আমরা একটা পদ্ধতি করি এবং আমরা যাদেরকে আমরা মানে শেষ বিচারক মানে জুরি বিবেচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে শিল্পের জন্য ছিলেন হিরন্দা হিরন্দাকে নিয়ে কোনো কথাই ওঠে না এবং সঞ্জয় দা সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বাংলা কবিতার জন্য এরা দুজন ছিলেন আর সর্বভারতীয় কবিতার জন্য আমাদের জুরির মধ্যে শিবপ্রকাশ এখানে রয়েছেন অরুণ কামলজি রয়েছেন এ ছাড়া ছিলেন এ জে তমাস নির্মলকান্তি ভট্টাচার্য এবং কে সচিদানন্দন এরা এদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা জীবন নরাকে এবারে সম্মানিত করার অবকাশ পেয়েছি জীবন এসছেন আসাম থেকে আছেন আমরা একটা সুস্থভাবে আজকে যখন আমরা দেখি পশ্চিমবঙ্গে বা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সবাই যখন কোনো না কোনোভাবে কোনো একটা রাজনৈতিক দিকে ঝুঁকে পড়ছে কোনো সুযোগ পাবার জন্য রাজনৈতিক দিকে ঝুঁকে পড়ায় আমার কোনো বক্তব্য নেই বক্তব্য হচ্ছে এখন রাজনৈতিক কারণ রাজনীতি তো কোনো আদর্শ নেই সবটাই তো শুধু সুযোগ পাবার রাজনীতি সেই দিকে যখন একজন সৃষ্টিশীল ব্যক্তি ঝুঁকে পড়েন তখন সময়টা খুব একটা ভালো সময় বলে আমার মনে হয় না আমি আমার মতো করে আমার বিশ্বাসে যারা বিশ্বাসী আমার বন্ধুরা আমার সহযোগীরা যারা সমস্ত রকম রাজনৈতিক আস্ফালন থেকে বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে কিছু সুস্থ কাজ অন্তত করার চেষ্টা করছি খুব স্বচ্ছভাবে তাতে আপনারা যারা এসছেন তারা তাদের সমর্থন বা আরও অনেকে যারা আসতে পারেননি তাদের সমর্থন আমাদের ভবিষ্যতে এই কাজটা আরও মাথা উঁচু করে করার সাহস যোগাবে এই প্রত্যাশা রাখি ধন্যবাদ আমরা সবসময় যেমন প্রবাল বললেন আমরা সবসময় সুস্থ রুচি শুদ্ধ সূচিতে বিশ্বাস করে এসছি এরপরে আমাদের কথা যাপন চিত্রের কথা বলবেন আমাদের প্রিয় মানুষ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় যিনি আমাদের সঙ্গে অনেক দিন ধরে যুক্ত আছেন সঞ্জয় দাকে অনুরোধ করছি যাপন চিত্র নিয়ে কিছু বলার জন্য নমস্কার শুভ সন্ধ্যা নমস্তে ভেরি হ্যাপি ইভিনিং ইটস রিয়েলি গ্রেট টু বি এ পার্ট অফ দি জাপন চিত্র টোয়েন্টি সেলিব্রেশন বিকজ ইন মাই ওন হাম্বল ওপিনিয়ন আই থিঙ্ক জাপন চিত্র হ্যাজ বিন সার্ভিং নট ওনলি আওয়ার ওন লিটারেচার ইন বাংলা বাট দি কজ অফ ইন্ডিয়ান লিটারেচার ইন এ গ্রেট ওয়ে আমার বাংলায় কথা বলা উচিত আমি প্রথমটা বললাম আমাদের দেশে যারা অন্য প্রদেশ থেকে এসেছেন তারা তো বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচিত নাও হতে পারেন সেই জন্য এটুকু তাদের সম্মানে বাকিটুকু বর্ণালী যেমন বাংলায় বলেছেন আমিও বাংলায় বলব এখন জাপন চিত্র কুড়িতে আমার কেন মনে হচ্ছে যে এটা আমাদের পক্ষে একটা স্মরণীয় মুহূর্ত মনে হচ্ছে এই কারণে যে জাপন চিত্র দেখবেন একুশ শতক শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে এই যে বলা হলো দু সালের সেপ্টেম্বর নভেম্বর মাসে এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হয় এবং আজকে যখন আমরা কথা বলছি দু সালে এর মধ্যে যে কুড়ি বছর কেটে গেছে জীবন গিয়েছে চলে কুড়ি কুড়ি বছরের পাহাড় এই কুড়ি বছরকে ঠিক বাংলায় বা এমনকি দেশে অন দ্য ন্যাশনাল পার্সপেকটিভ মানে ইফ উই ফোরগ্রাউন্ড দ্য ন্যাশনাল ইনস্টেড অব দি রিজিয়নাল অ্যান্ড প্রভিন্সিয়াল প্রভিন্সিয়াল অথবা ইংরেজিতে বললে যেভাবে আমরা বলি সেমিনার টপিকে ডিকোডিং দি প্রভিন্স প্রভিন্সিয়াল তো এভাবে বললে যদি আমরা শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের জায়গা থেকে এমনকি ভারতীয় সাহিত্যেও যাই এই মুহূর্তে একটা বড় দার্শনিক পরিবর্তন হয়ে গেছে 
দেখবেন আমরা যখন ছোট ছিলাম সত্তর দশক সেভেন্টিজ নাইনটিন সেভেন্টিজ তখন অবধি আমরা বলতাম শিল্প সাহিত্য আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার আজকে বলি সাহিত্য শিল্প কেন এই কথাটা বলছি বলছি এই কারণে যে জাপন চিত্র যেমন তার কুড়ি বছর উদযাপন করছে আন্তর্জাতিকভাবে যারা সাহিত্য শিল্প এবং দর্শন নিয়ে মাথা ঘামান তারা খেয়াল করবেন যে ফ্রাঙ্কফুট স্কুল তার শতবর্ষে পদার্পণ করছে এই যে উনিশশো সালে কয়েকজন জার্মান মনীষী ঘর খাইবা আডো নো এরা যে প্রতিষ্ঠানে পত্তন করেছিলেন এবং যারা সবাই বিশ শতকের উজ্জ্বল নক্ষত্র এই যে বইটা ডায়ালেকটিস অফ এন্টারটেনমেন্ট এবং এই যে ডিসেপশন অফ এন্টারটেনমেন্ট এবং আদর্ণ যে একটি কালচার ইন্ডাস্ট্রি শব্দটার পত্তন করলেন সংস্কৃতি শিল্প আমি যেটা বলছিলাম সাহিত্য শিল্প যখন একজন কবিকে কবি হিসেবে দেখার বদলে আমরা দেখতে শুরু করলাম একটা কালচারাল প্রোডাক্ট হিসেবে একটা সমাজের যে মতাদর্শ একটা রাষ্ট্রের যে মতাদর্শ সেই মতাদর্শের একজন প্রতিনিধি হিসেবে কবি চলে এলেন আমাদের যিনি প্রধান কবি ভারত আধুনিক ভারতবর্ষের তিনি একদা অহংকার করে তার পুরস্কার নামে একটা কবিতায় বলেছিলেন জগতের মাঝে আমি কেহ নই আমি শুধু এক কবি ইট ইজ নো লঙ্গার এ ট্রুথ হিয়ার ইন দি টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি ল্যান্ডস্কেপ একুশ শতকের ভারতবর্ষে এটা বাস্তবতা নয় যে আমি পোয়েট এ কথার বাস্তবতা নয় আই এম সিনা দি পোয়েট সিনা দি পোয়েট নট দি কনসপিরেটার এ কথা বলার যোগ্যতা আর আমাদের নেই জুলিয়াস সিজার নাটকের মতন আমরা যে শিল্প মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্থে লিটারেচার যখন একটা প্রোডাক্ট যেভাবে গার্মেন্টস প্রোডাক্ট সেরম প্রোডাক্টে ঢুকে গেছি তখন জাপন চিত্রের মতন প্রত্যেক আমাদের বিশেষভাবে জরুরি ছিল কারণ জাপন চিত্র দেখবেন পণ্যায়িত করার জন্য কবিদের বা লেখকদের ব্যবহার করেনি বাংলায় বা ইংরেজিতে এই কাগজের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য আমি দেখেছি শুরু থেকে যেহেতু আমি প্রবাল কুমার বসুকে একজন শখা মনে করি আমি নিজেও একসময় তার মতনই প্রযুক্তিবিদ্যার ছাত্র ছিলাম সেটা যেখান থেকে আমি দলত্যাগী সেই জায়গা আমি পার হয়ে এসছি এবং প্রবালও ছিলেন যন্ত্রবিদ তিনিও আমি জানি না সেই চূড়ান্ত কুশলতায় যন্ত্রবিদ্যা পরিত্যাগ করেছেন আমাদের যে সখ্য এবং বর্ণালী তার সঙ্গে আমি খেয়াল করেছি যে জাপন চিত্র কখনই কবিকে সে অর্থে একজন রাষ্ট্রদূতের মতন ব্যবহার করেনি তার গুচ্ছ কবিতা ছেপেছে তাকে পরিচিত করাতে চেয়েছে এবং সাহিত্যকে সাহিত্যত্ত্ব লিটারিনেসের মধ্যে দেখতে চেয়েছে এই দেখাটা খুব কম কথা নয় আমাদের সময় খুব কম সাহিত্য পত্রিকা এটা ঠিক কোয়ান্টিটেটিভলি পরিমাণগতভাবে কে লিটল ম্যাগাজিন কে বিগ ম্যাগাজিন এ ভেবে লাভ নেই আমি প্রবণতার কথা বলছি অ্যাটিচিউড এই অ্যাটিচিউডে সাহিত্যকে তার যথার্থ মূল্য দেওয়া এটা জাপন চিত্রে একটা বড় কাজ এবং জাপন চিত্র যেভাবে কবিদের মূলত কবিদেরই একটা মঞ্চ হিসেবে কাজ করতে পেরেছে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যেমন তারা অন্য প্রদেশের কবিতা ছেপেছে এবং তাদের কবিতা তাদের ভাষায় না হলেও ইংরেজি অনুবাদে ছেপেছে অনেক সময় ইংরেজিতে ছেপেছে সেরম কাজ করেছে আমি নিজে চলচ্চিত্রবিদ্যার সঙ্গে পেশাগতভাবে জড়িত বলে আমি জানি জাপন চিত্র খুব ভালো কাজ করেছে একটা ভারতীয় সিনেমার ওপরে এর সঙ্গে জাপন চিত্র প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই কিন্তু কাজটা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে বা জাপন চিত্র যখন সিনেমার সঙ্গে কবিতার সন্ধান করে সুরিয়ালিজমের বিষয়ে ভাবে চিত্রকলার বিষয়ে তখন শুধু একটা জিনিসই প্রমাণিত হয় যে তারা শুধু কবি নয় নেহাত কবিত্ব নয় তারা কবিতাকে তার সীমানামুক্ত করে চিত্রকলা চলচ্চিত্র আধুনিক মানসিকতার সঙ্গী করতে চান এবং সেই সঙ্গী করার পথে তারা যে নানাভাবে বৈদেশিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন তাতে কবিতা পুরনো গৌরব ফিরে পায় ভারতীয় সাহিত্যে উনিশ শতকে আমরা যেমন বিশ্বকে সঙ্গী করতে চেয়েছিলাম প্রবাল বা বর্ণালী হয়তো অতটা ক্ষমতা ধন নন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতন বা আমাদের সে সময় সুতকৃত্তি সম্পাদকদের মতন কিন্তু তবু জাপন চিত্র সাহিত্যকে এক ধরনের পুরনো সম্ভ্রম ফিরিয়ে দিয়েছে এই যে আজকে যে পুরস্কার গুলো কথা হচ্ছে একটা জাতীয় ক্ষেত্রে একটা বাংলার ক্ষেত্রে আমার খুব সামান্য ধারণা আমি খুব বেশি পুরস্কার বিষয়ে জানি না রবীন্দ্রনাথের পুরস্কার কবিতাটা পড়েছি কিন্তু তিনি অবশ্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন পরবর্তীকালে 
কিন্তু পশ্চিম বাংলা থেকে জাতীয় ক্ষেত্রে কবিতার জন্য পুরস্কার আমার মনে হয় না আর আছে এক্ষেত্রে জাপন চিত্র একটা সত্যি পথ প্রদর্শকের ভূমিকা নিল এবং বাঙালিদের সম্পর্কে যে সাধারণ একটা অভিযোগ আছে যে তারা উনিশ শতকীয় আলোর দ্বারা স্নাত হয়ে সাধারণত অন্য প্রদেশের মানুষদের একটু লং শটে দেখে একটু দুরাবলকন সেটা প্রবাল সেই জায়গা থেকে প্রাদেশিকতা মুক্ত হয়েছে এবং সে একটা যেটা এক্ষুনি ও নিজেই বলছিলেন উনি নিজেই বলছিলেন যে বৈশ্বিকতার বদলে অন্তত প্রথমে জাতীয়তার উদ্বোধন হোক এই যে প্রাদেশিকতার বদলে জাতীয়তা এবং জাতীয়তার বদলে পরে বৈশ্বিকতার কথা ভাবা যাবে এবং সেটাও কিন্তু জাপনচিত্র ভেবেছে এটা আমাদের গৌরব যে আমাদের শহরে একজন সম্পাদক বা দুজন প্রকাশক এবং সম্পাদক তারা এরকম ভাবনা করতে পারেন এবং তাদের ভাবনার মধ্যে সংকীর্ণতা নেই এই যে একটু আগে কথা হচ্ছিল আগে ফুটবল মাঠ যেমন মেসিরা যে রকম মাঠে খেলেন গাই ফুটবলের যেরকম ক্লাব হয় তেমনি কলকাতায় আন দুর্ভাগ্যবশত এবং অন্যত্র কিছু কিছু শুনতে পাই আমার অভিজ্ঞতা কম যে কবিরা দল বদল করেন গণতান্ত্রিক সাধারণ নির্বাচনে সাংসদ বা বিধায়ক বদল হতে পারে কবি বদল হবে কি করে কিন্তু এটা বাস্তব সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন এটা যাপন চিত্রেরকে আমি ধন্যবাদ দেব যে তাদের কবি বা কবিতা বা পাবন্ধিক বা লেখক নির্বাচনের সময় কখনোই এরকম মেধাবী হয়ে উঠতে দেখিনি যে তিনি গত নির্বাচনে কোন প্রতীক চিহ্নে ভোট দিয়েছিলেন ইভিএম ইভিএম মেশিনের সঙ্গে এই সম্পাদনা মেলে না এবং এটা এই মেলে না বলে তাদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি মিললে এটা দুর্ভাগ্য হয়ে যেত সারা দেশই এই দুর্ভাগ্যের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তো যাই হোক আমার মনে হয় আমরা সত্যি আরও সাহিত্য চাই কারণ সাহিত্য না হলে এই যে আমি কতকালই একটা আলোচনা চক্রে দেখছিলাম বলছিলামও যে রণজিৎ গুহ যিনি সাবলটান হিস্ট্রি প্রবর্তন করলেন সারা পৃথিবীতে যেটা ভারতীয়দের পক্ষে একটা গৌরব মুহূর্ত ইতিহাসে ষাটের দশকে যখন তিনি দলিত এবং সাবলটানদের বিষয়ে দেখার চোখটা খুলে দিলেন সারা পৃথিবীর পক্ষে এটা সত্য তিনি এখন শুধু বাংলায় লেখেন এবং সাহিত্য নিয়ে লেখেন ইতিহাস নিয়ে না সাহিত্য নিয়ে কেননা সাহিত্য যদি আমাদের জীবনে না থাকত তাহলে আমাদের সত্যি দেখার চোখ থাকত না অন্য জ্ঞানগুলো আমাদের প্রয়োজনকে সিদ্ধ করে যন্ত্রবিদ্যা তড়িতবিদ্যা চিকিৎসাবিদ্যা প্রাণীবিদ্যা এ সমস্তই আমাদের জরুরি কিন্তু এগুলো আমাদের প্রয়োজনকে সাধন করে কবিতা ভাগ্যিস আছে যে কবিতা কোনো দিনই প্রয়োজনের হাত ছাইতে সারা যায় না কবিতা সব সময় একটা এক্সট্রা টেরিটোরিয়াল জোনে বিলং করে যেটা প্রয়োজনাতিরিক্ত যেটা বিনোদন কি না জানি না নিশ্চয়ই বিনোদন হতে পারে প্রয়োজন অতিরিক্ত কালিদাস মেঘদূত কেন লিখেছিলেন আপনি যদি লেখাটা পড়েন তার সবচেয়ে বড় ভক্ত রবীন্দ্রনাথকেও পড়েন তাহলে দেখবেন এই যে কালিদাস কোন যুগের কবিতা নিয়ে এখনও ঐতিহাসিক বিতর্ক আছে কিন্তু যদি ধরে নেই খ্রিস্টীয় পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতকের কবি তাহলেও দেখবেন যে মেঘদূতে কোথাও এটা কিন্তু ভুল ব্যাখ্যা যে আপনি একজন বিরোহী যক্ষ তার প্রেমিকাকে একটা খবর পাঠাতে চাইছেন যদি চাইতেন তাহলে আপনি ভেবে দেখবেন প্রকৃতিতে দুটো উপাদান ছিল মেঘ ছিল বিদ্যুৎও ছিল বিদ্যুৎ মুহূর্ত মধ্যে রামকেলি পর্বত অর্থাৎ অমরকণ্টাক অর্থাৎ ভিলাই সেখান থেকে কৈলাসে মানে হিমালয় বিদ্যুৎ মুহূর্ত মধ্যে পৌঁছে যেতে পারত কালিদাস ভেরি ইন্টেলিজেন্টলি অ্যাপ্লায়েড এ কাইন্ড অফ ডিলে প্রসেস কেন যে যে মেঘ মেঘ মন্থার গতি দি ওয়েটিং বিকেম দি সেন্ট্রালিটি অফ দি হোল পোয়েন নাথিং হ্যাপেন্স ইন দ্য মেঘদুতাম আষাঢ়ে প্রথম অধিবাসে মেঘমাস লিস্ট সানু নাথিং হ্যাপেন দেয়ার বাট দিস নাথিংনেস বিকেম এ কাইন্ড অফ ইটার্ন কবিতা এই জন্যই স্মরণীয় কবিতা কোনো রাজ রাজাকে পরিবর্তন করে না কবিতা কোনো সমাজ সংস্কার করে না কবিতা সে অর্থে মেসেজও দেয় না কবিরা না থাকলে প্রজাতন্ত্রের কোনো ক্ষতি হবে না ভেবেই প্লেটো কবিদের প্রজাতন্ত্রের বাইরে রেখেছিলেন তবু কবিদের দরকার কেননা একজন মানুষ হিসেবে আমরা এখন হ্যামলেটের যুবরাজের মতনই ভাবি যখন পলোনিয়াস তাকে জিজ্ঞেস করেছেন কট টু রিড মাই লর্ড ওয়ার্ডস 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 দ্য আনসার ফ্রম দি প্রিন্স আমরা কবিদের কেন পড়ি 
poetry is written with words, not ideas. And with so many varieties, with so many colors, at polyphonic utterances from across the different parts of India, from across the different parts of the globe. Manush kotha bolche, manush to muk chilo, jekhon aghat telo, jekhon balmiki, naaje ne kroncho bhi thunke baat karlen, takhoni to mani shada, shok theke pichhi bhi pratham kobi thailo, ullas theke manushe pratham kobi thailo. Aje jibanandu ashir kotha bola holo, jibanandu ashi bolle chilen, manusheer bhasha, to bo onuhuti des theke alo na pele, elo melo kriya, bishishan, kriya janjal, ganen nikat theke bhi deer dure thake. अमान भालू लगे जब जापान चित्ती दर मौतन पोत्ची का भगी शाचे तारा मधे कोविता पड़ा शुरुग दाए एवं कोविता र हाथ धोरे और नन्नो शील पेर काचे जाओड़ो शुरुग दाए एवं शेही शुरुग इस समय अमरा जखून ओबीगता र बारंदा गुलो पार होए जाए तखून देखी ना कुंटा ओडिया कुंटा हमिया कुंटा उर्दू कुंटा पिता गौता एवं नमस्कार। अमी आपने देर सुबह चाचाने। शौंजाय दाके धन्नोबाद जनाने और भाषा तो अमी पाच्ची ना। ऐतु शुंदर कोडे आमदे रे कुरी बच्चोरे शंग्राम बोलवो। आमदे चेष्टा के उन्हीं ऐतु शम्मन दिलन। आशा कोडी आम्रा आगेओ उना देर कथा मने रखे अमरा किचु काज आरो उन्नो रकुम भावे करते पारबो इबारे अमरा अमादे शम्मनो ना प्रदान उनुष्ठने इबार चुले जावो जिता आजगे शुंधेर अमादे मूल काज शम्मनो ना प्रदान अमरा अमरा जरा बोई पोडी बोई भालो बाशी बोई निये काज कोडी तादेर काचे प्रोच्छद एक तक अशुम्भव important genius. Without the cover, without the cover design being attractive, the book loses little of its sheen. Japan Chitra Prathom Pablo Prachat Shilpi Shamman Devin. Today, Prathom Amra Prachat Shilpi Shamman Jini Pechen He Devashi Shah Ke Monche Dekanevo. Devashi Shah Jan Ekta Boro Koro Tali Hoi Jai. देवाशी शहर मानपत्रों टी अपना देश हमने पोरे शोना बन शोरमिष्ठा पाल शोरमिष्ठा के मांचे आस्ते उन्होंने रुद्ध कर ची मानपत्रों टी मांचे आना जनों उन्होंने रुद्ध कर ची जापान चित्रों प्रोच्छत शिल्पी श्वामन 2023 श्री देवाशी शाह शुद्धी प्रोच्छत बौयरक गुरुत्वपूर्णो आबोरन जा प्राथमिक भावे पाठक के आकृष्ट करे अपनी दीर्घोदिन धोरे बोएर आबोरन सृष्टिते रातो अपनार हस्ता बोले पुने बांगबाय हुए उठे से बहु बोई प्रोच्छत चर्चार पड़ों पड़ाए अपनी तोड़ी करे चेन एक निजोश्शो भाषा अपनार प्रोच्छत चर्चार धारावाहिक शातुंत्रों के शम्मन जानते प्रथम जापान चित्रों प्रोच्छत शिल्पी शम्मन आपना के औरपन करा हुलो। शुभेच्छांते जापान चित्रों पक्के प्रबल कुमार बोशु शंपादक बॉर्नरी राय प्रकाशक एकत्रिशे मार्च 2023 जापान चित्रों शम्मनों ना प्रोच्छत शिल्पी शम्मनों ना तुले देवार जोन्नो आमी उन्नुरोध कर बो हिरण मित्रो हिरण्डा यतीश कुमार जी और आमदे शंभादोक प्रोबाल कुमार बोशु के एक टू शामने आस्ते देवाशीष अपनी जो दी एक टू शामने आशन देवाशीष हाथे प्लाक मानपत्रो 
চেক এবং অন্যান্য উপহার সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন হিরণ মিত্র যতীশ কুমার এবং জাপন চিত্র সম্পাদক প্রবাল কুমার বসু আমি এবার অনুরোধ করব দেবাশিস সাহাকে কিছু বলার জন্য উপস্থিত সবাইকে আমার নমস্কার আর মঞ্চে শ্রদ্ধেও যারা আছে তাদেরকেও আমার শ্রদ্ধা এবং নমস্কার এটাতে আমার নিজস্ব ব্যক্তি হিসাবে আমি আনন্দিত অবশ্যই আনন্দিত এছাড়া এই মুহূর্তে আমার কাছে আর কিছু বলার নেই আর জাপন চিত্রকে আমি আমার অসংখ্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ধন্যবাদ শুভ সন্ধ্যা ধন্যবাদ দেবাশিস এরপরে আমাদের যে সম্মাননা প্রদান সেটির নাম দেবকুমার বসু জাপন চিত্র কবিতা সম্মান দেবকুমার বসু তার সারা জীবন কবি ও কবিতাকে নিয়ে ভালোবেসে জীবন কাটিয়েছেন তিনি এই শুধু যে বিখ্যাত কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় বা বিনয় মজুমদারের প্রথম বই প্রকাশ করেছিলেন তা নয় তিনি সারা জীবন কবিদের ভালোবেসে আরও অনেক অজানা নতুন কবিকে পাদপ্রদীপের আলো নিয়ে এসছেন দেবকুমার বসুর সেই যে কবিতার জগতের তার যে অবদান সেই কথা স্মরণ রেখে এই বাংলা কবিতার সম্মাননার নাম হয়েছে দেবকুমার বসু জাপন চিত্র সম্মান এবারে সেই সম্মান পাচ্ছেন আমাদের সবার প্রিয় কবি অভিজিৎ বেরা তার জন্য একটা জোরে হাততালি এবং প্রবাল যেমন আগেই জানিয়েছেন যে আমাদের এই জুড়ি ছিলেন সঞ্জয় দা এবং হিরণ দা তারা স্টেজে আসেন আছেন আমি অভিজিৎকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি অভিজিৎ বেরার মানপত্রটি পড়ে শোনাবেন প্রবাল কুমার বসু শ্রী অভিজিৎ বেরা শুধি লেখালেখির শুরু থেকেই আপনি সচেষ্ট থেকেছেন এক স্বতন্ত্র কাব্য ভাষা প্রণয়নের যা প্রথম থেকে নজরে এসেছে পাঠকের আমাদের চারপাশে দৃশ্যমান পৃথিবীর আড়ালে যে আর এক পৃথিবীর অস্তিত্ব আপনার কবিতায় তাকেই ক্রমান্বয়ে অন্বেষণ করেছেন আপনি এক কাব্যগ্রন্থ থেকে আর এক কাব্যগ্রন্থে সমসাময়িক সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমি আপনার কবিতায় এসেছে স্যাটায়ারের রূপ নিয়ে দেবকুমার বসু বাংলা কবিতায় বহু প্রতিবার আবিষ্কারক সেই ঐতিহ্যকে স্মরণ করে আপনার লেখার স্বাতন্ত্রকে সম্মান জানাতে প্রথম দেবকুমার বসু জাপন চিত্র কবিতা সম্মান আপনাকে অর্পণ করা হল শুভেচ্ছান্তে জাপন চিত্রের পক্ষে প্রবাল কুমার বসু সম্পাদক বর্ণালী রায় প্রকাশক একত্রিশে মার্চ দু অভিজিৎ বেরার হাতে সম্মাননা প্রদানে আমি অনুরোধ করছি হেমন্ত দেওতে আর মৃত্যুঞ্জয় কুমার সিং প্লিজ রিকোয়েস্ট হেমন্ত দেওতে অ্যান্ড মৃত্যুঞ্জয় কুমার সিং টু কাম অ্যান অ্যাওয়ার্ড অ্যান্ড প্রবাল কুমার বসু the check 
and other gifts. I am going to go সভাকে প্রণাম প্রণাম সেই সব চেনা অচেনা মানুষদের যারা আমার চারটি রোগা রোগা বইয়ের পাঠক প্রণাম সেই মহিরুহকে যার নামাঙ্কিত এই পুরস্কার আজ থেকে দেবকুমার বসু নামক প্রবাদের সঙ্গে আমার নামটিও জুড়ে গেল এর চেয়ে বড় সম্মাননা আর কি আছে আমি নতজানু হয়ে এই সম্মানের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিলাম জানি এ বহন করার মতো চওড়া কাঁধ আমার নেই প্রণাম মাননীয় বিচারকদের যারা আমাকে এই সম্মানের যোগ্য মনে করেছেন প্রণাম মঞ্চে উপবিষ্ট ভারত বিখ্যাত কবি শিল্পী সাহিত্যিকদের আজ এই মঞ্চ তাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারছি এও কি কম গৌরবের শ্রদ্ধা জানাই জাপন চিত্র পরিবারকে যারা এই নবতর উদ্যোগে আমাকে সামিল করেছেন এই সব কিছুর জন্য আমি আজ নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে করলাম কবিতা আমার কাছে সেই জাদুকৌট যার পরতে পরতে শুধুই বিস্ময় কি এক রহস্য কি যে চোরাটান তার তা উন্মোচনের আনন্দ আর কিসে যেন এক দৈব তাড়িত পথ কেউ হাত ধরে ধরে টেনে নিয়ে যায় সেখানে সে যে কে তাকে দেখা যায় না শোনা যায় না অনুভব করা যায় মাত্র সে পথের যেন কোনো শেষ নেই কোনো দিক নেই কোথাও আমি অভিনন্দন জানাই শ্রদ্ধেয় শ্রী জীবন নারা ও শ্রী দেবাশী সাহাকে যারা একই সঙ্গে এই মঞ্চে সম্মানিত হচ্ছেন স্মরণ করি আমার মাকে যার হাত ধরে আমার লেখালেখি জগতের হাতে ঘড়ি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার স্ত্রী মনীষাকে যার অন্ধ সমর্থন ছাড়া এ লড়াইতে টিকে থাকা সম্ভব হতো না এ লড়াই তো অন্য কারোর সঙ্গে নয় এ লড়াই নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই এই সম্মান আমি উৎসর্গ করলাম সেই সব অখ্যাত কবি লেখকদের যারা মনে করেন লিখে যাওয়াই আমাদের নিয়তি দিনের শেষে নিজের লেখার কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই নাম নয় যশ নয় অর্থ নয় যে কোনো শিল্পই আসলে চায় বাহবা আঙুলে আঙুল জড়িয়ে রাখার মতো সামান্য প্রশ্রয় কেনা চায় প্রশংসা পেতে বিখ্যাত তো আর সবাই হয় না ধন্যবাদ জাপন চিত্র ধন্যবাদ আপনাদের সকলে ভালো থাকবেন নমস্কার অভিজিৎ বেড়াকে ধন্যবাদ কবিতা সত্যি তাই কবিতা শুধু কবিতারই জন্য এরপরের আমাদের শেষ যে অ্যাওয়ার্ডটি আমরা দিতে চলেছি সেটা জাপন চিত্র ন্যাশনাল পোয়েট্রি অ্যাওয়ার্ড দিস হ্যাজ বিন অ্যাওয়ার্ডেড টু অ্যাসামিস পোয়েট Jibon Nara, a big round of applause for him, please. I would request uh, Mr. Mrityunjai Kumar Singh to read out the address of honor. Shri Jibon Nara, dear poet, you are one of the finest Indian poets writing in Assamese language. Your poetry has been able to impress all sections of readers. Your poems appear to be simple and lucid. With characteristic artistry, you unravel before the readers the perceptible forms of worldly phenomena most accurately. You are one of the few poets whose contributions have made a marked change in the course of Assamese poetry. 
Considering your contribution in Assamese as well as in Indian poetry, the first Japan Chitra National Poetry Award is conferred on you. Thanking you on behalf of Prabal Kumar Basu, editor, Bernali Rai, publisher, 31st March 2023. Now I would request uh, respected Arun Kamalji and H.S. Shiva Prakashji to come and honor Jibanara with the award. I request Prabal Kumar Basu to escort them. So there is the plaque, the address of honor, there's a check and other gifts which are being handed over to Jiban Nara, the Assamese poet. Thank you so much, Shiva Prakash Ji and Arun Kamal Ji. I would now request Jivan Nara to say a few words for us. Ami Amar Ispista Banglai Pat Kurve, Bholale Kamakur. Bibekban Covid Hate. কবিতা নিরাপদ শুরুতে আজ সিসির মঞ্চ সভাগৃহে জাপান চিত্র পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীরবিন্দকে নমস্কার ও শুভকামনা জানাচ্ছি জাপান জাপান চিত্রের মতো ঐতিহ্যবাহী একটি ক্ষুদ্র পত্রিকা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটি পুরস্কার প্রবর্তন করে আমার মতো পূর্বোত্তর ভারতের অন্তর্গত অসমের কবিকে সেই পুরস্কার জৈন্য নির্বাচন করায় আমি যার পরনায় অবাক হয়েছি এবং সেই সঙ্গে নির্ভেজাল আনন্দ অনুভব করেছি আজ পুরস্কার গ্রহণের প্রাক মুহূর্তে জাপান চিত্রের সঙ্গে জড়িত সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গকে এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তদুপরি ভারতের কয়েকজন অন্য ভাষায় বরণ্য কবি সমালোচক যথা কে চাচিদানন্দন শিব প্রকাশ অরুণ কমল নির্মলকান্তি ভট্টাচার্য এ জে থমাসর মতো বিশিষ্ট জনদের নিয়ে গঠিত বিচারক মণ্ডলীত দেশের পনেরো জন বিভিন্ন ভাষার কবির মধ্যে থেকে আমাকে সেই পুরস্কারের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করায় নির্বাচক মণ্ডলীকে অন্তর্ভটা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি অসমিয়া ভাষায় কবিতা লেখা এক ভারতীয় কবি জন্মসূত্রে স্থানীয় মিচিং জনগোষ্ঠীর একজন অসমিয়া জন্মভূমির ঐতিহাসিক চেতনাকে আমার কবিতার মধ্যে ধারণ করে কবিতার বিশাল ক্ষেত্রে বিলীন করে দেওয়াই আমার নিরন্তর প্রয়াস আমার কবিতার স্বকীয়তার শেকরতাও সে জন্যে স্থানীয় জীবন সংস্কৃতির পথে ধরে ব্রহ্মপুত্র যুক্ত হয়ে ভারতের বৃহৎ নদীগুলিতে গিয়ে মিশেছি হে এই জন্য আমি কেবল ভারতীয় কবি হিসাবে পরিচয় না দিয়ে অসমিয়া ভারতীয় কবি হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়ে পছন্দ করি বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতীয়ত্বর সন্ধানে যে পরম্পরা তাকে ইদানিং স্থূল চিন্তাধারার একদল মানুষ রুদ্ধ করে শুধু বৈচিত্র্যহীন ভারতীয়ত্বের এক ধারণা নির্মাণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই ধারণার একজন কবি হিসেবে আমি কোনো কারণে মেনে নিতে পারি না অন্যদিকে কবি সাহিত্যিক তথা শিল্প জগতের লোকজনকে মননশীল গণমুখী চেতনার থেকে সরিয়ে এনে কেবল রাজনৈতিক ব্যস্ততার মধ্যে তাদের আটকে রাখার নিয়ত চেষ্টা চলছে অথচ আপনাদের জানেন যে কল্যাণহীন ধর্মীয় রাজনৈতিক বাতাবরণের পরমায়ু সাইটে কবিতা শিল্প সাহিত্যের পরমায়ু বেশি সুখের কথা বিবেকবান কবি সাহিত্যিক শিল্পীরা সবাই সিরিয়াস সৃষ্টি কর্মকে চৌধটিকে সজন্যে আগলে রেখেছেন এই সমস্ত বিবেকবান সৃষ্টিহীন লোকদের হাতের মুঠোয় আনতে না পারার জন্যই মননশীল কবিতার পরমায়ু তাদের হাতে নিরাপদ বলে 
সচেতন কাব্য নুরগীরা উপলব্ধি করে আসছেন এবং যাবতীয় দুর্যোগ দুর্ভাবনাকে তারা জয় করতে পারবেন বলে বিশ্বাস রাখছেন এই কাব্যরক্ষিক ও সুধী কবিকুল আপনারা দেখেন দেখছেন দিন দিন মানুষ বিক্রি হয়ে চলছে কিছু মানুষ নিরুপায় হয়ে বিক্রি হচ্ছে বাদ বাকিরা ফাঁদে পড়ে বিক্রি হচ্ছে ফলে মানুষের মূল্যবোধ আর রুচির বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে মানুষের মধ্যে চিন্তাধারার অদ্ভুত অবক্ষয় ঘটায় সমাজে নতুন নতুন বার্তা বয়ে আসছে এই পরিবর্তনের পাকসক্রে কবিতাও নিজের মতো মত করে পথ কেটে নিছে বলা বাহুল্য যে কবিতাও বিভ্রান্ত এমন বিভ্রান্তির মধ্যে একদল কবি নিজের শেখর ধরে রেখে বিশ্বজনীন কল্যাণমুখী বিক্ষার পথ পরিহার না করে কবিতাকে সমৃদ্ধ করার কাজে ব্রতী হয়েছেন আমিও নিজেকে সেই কবিকুলের একজন নিত্যান্তই ক্ষুদ্র কবি বলে ভেবে আনন্দ লাভ করি ইদানিং সর্বোচ্চ পুরস্কার খেতাব আর অনুদানের প্রাচুর্য বেড়েছে প্রায়শ এমন পুরস্কারের আড়লে গোপন সবিসন্দে নিহিত থাকে এই জন্যে আজকাল পুরস্কারের কথা উঠলে ভেতরে ভেতরে ভয় পায় যা হোক অন্তত এমন ভয় যাপনচিত পুরস্কার থেকে মুক্ত এই পুরস্কার কল্যাণমুখী মানুষ আর কবিতার জন্য উৎসর্গীত বলে গভীরভাবে বিশ্বাস করি সুদীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে যাপনচিত্রে অন্য ধারার কবিদের কবিতা চর্চা যে মঞ্চ দিয়ে আসছে তা প্রেরণাদায়ী সেই সঙ্গে বিরল ও ব্যতিক্রমী প্রয়াসও বটে এখন যারা কবিতার উচ্চর্গ সাধনার জন্য অহরহ চেষ্টা করে চলেছেন তাদের মধ্য থেকে কাউকে যাপন চিত্র পুরস্কার দিয়ে অধিক দায়িত্বশীল করার উদ্যোগী নেওয়ায় কবি প্রবাল কুমার বসুহ যাপন চিত্র গোষ্ঠীর ভূমিকা নিঃসন্দেহে স্মরণীয় হয়ে থাকবে তার উচ্চ প্রশংসার যোগ্য ছোট একটি কবিতা পত্রিকা থেকে প্রখাউন গোষ্ঠী হয়ে উঠে বর্তমান রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের পুরস্কার প্রদান করা পর্যন্ত যাপন চিত্রের বিস্তার শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয় ভারতীয় কবিতার মননশীল ধারাটিকে চিন্তা চেতনার সজীব রাখার ক্ষেত্রে মহত্বপূর্ণ বটে আজকের এই পুরস্কার প্রদান সভা মঞ্চে আপনাদের মতো জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা উপস্থিত থেকে কাব্য চর্চা করা আর মাতৃভাষাকে সুরক্ষিত রাখা স্বার্থে আওয়াজ তোলা আমার মতো ব্যক্তি সস্নেহ আশীর্বাদ দেওয়ায় আমি আপনাদের কাছে চিরদিনী হয়ে রইলাম আজকে দিনটা আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত হিসেবে গণ্য করে পুরস্কার প্রাপ হিসেবে আমার বক্তব্য শেষ করেছি শিশির বংশ কলকাতা ধন্যবাদ বাংলা অনুবাদ মানিক দাস Thank you Jeevan Nara for his wonderful speech and we are also in agreement with him that poets are Indian poets and they write in one particular language, in his case it is Assamese. This is the end of the first phase of our event today. Next is we will uh, be having poetry reading session for which I would invite Obhijit Bera and Jibon Nara to be on stage. We, yes, you, please come on stage. We will have a poetry reading session now. The award ceremony is over. I thank everyone. We will want the poets to be on stage because uh, we would have the poetry reading session now. <laughs>